，李长寿以接风洗尘的名义，与林娥一起动手做了一桌的饭菜。席间，他对师傅传声叮嘱了几句，齐元老道就开始为江离儿不断的倒酒。若要调动情绪，那有酒岂能无歌？小雄风指认乐团首席指挥兰陵娥早已经不动声色地去了角落，他盘腿坐在蒲团上，罗裙的裙摆散落在蒲团周遭，在束腰的映衬之下，他玲珑有致的身段展露无遗，两缕青丝垂于身前，那张俏脸开始酝酿感情。最初是一把七弦琴，弹奏舒缓之音，后面呢还有玉箫、二胡，用来升华感情。若是情绪到了激烈之处，灵儿还能拿出刚学不久的大鼓与唢呐。背景音乐就位，三两壶好酒入口，哎，这个情绪这就上来了，是不是？李长寿就选了一个走心的切入点，先是问江灵儿，在外面这一段时间过得怎么样啊？又以弟子的身份求教，该如何珍惜一段感情？灵儿听的是一阵面色复杂。师兄真的不懂吗？你明明才是此道行家。若非师祖回来了，灵儿真的不知道该怎么去跟师兄见面。那个结界东当真是让他心慌慌、意乱乱。回味过来之后呢，又懊恼自己没用。当时怎么就只剩下慌乱了呢？也由此，灵儿更为担心：万一师兄哪一天兽性大发，又有几个女子能抵挡得住师兄的魅力啊？还好，师兄的性子是这般麻烦，觉得道侣是累赘，大概这就是师兄常说的“有失有得”吧。灵娥心事重重的弹奏着心事重重的曲调，不多时，就听江莲儿悠悠一叹，说起了当年往事。我呢，跟忘情是一同入门，几次碰面。我觉得他挺帅气，他觉得我也还凑合，一来二去相见熟悉了，就动了情念。这故事虽然发生了较长的岁月，但是讲述起来却并不算多长。那年的彼此都还单纯，两小无猜，不拘先路寂寞。桃花树前，瓜田李下，懵懵懂懂间，已经是度过了春秋冬夏。江灵儿说着说着，就说到了当年为何跟忘情上人闹掰了。一旁琴声唤作了箫声，林和闭目吹奏，越发动情。只是听了几句，李长寿就完全明白了。小师祖江灵儿的故事中没有什么第五者插足，呃，某如的衣柜呀、啊、这些什么狗血的元素，只是单纯的性格原因。如果非要用两个字来总结。那只能是爱过。如果要问江灵儿此时的心情，也只能是很后悔。我当时就不该耍脾气。那个闷葫芦懂什么是哄人，他是听什么信什么。我当时只是说的气话，他还就真哭了，还把道号改成了忘情。江灵儿说到这儿时。也是禁不住长长叹了一口气，唉，后来他就渡劫了，还飞升了。我也拉不下脸来，反过来去找他，觉得像是自己巴结他一般。算了算了，错过就错过了。他眼底满是失落。李长寿做了一个简单的总结：忘情上人与江灵儿的故事。很简单。当年呢，忘情上人与江灵儿已经有了情愫，也已经袒露了心意。但是忘情上人执着于修行，渐渐的疏远了这一段感情。江灵儿本来就是傲娇、那个呃要强的性子，忍不住要去找忘情上人质问此事。忘情上人只是说，让他等会儿，等自己成仙之后补偿江灵儿。哎，这个江灵儿就一气之下说了，不必再来这种重话。其实都是一些气话，哎，这忘情上人将气话当成了真话，心灰意冷，改了道号，渡劫飞升，成为了如今渡仙门的忘情上人。怎么这么像是上辈子的校园恋爱啊？
。哦，狗血，哼。李长寿的目光中划过了少许感慨，随之便温声道：“师祖，有些人一旦错过就不在了，但是有些人，却是可以再追来的。”哼，凭什么我去追回来？江灵儿抬头挺胸，拍了拍身上的板甲，醉醺醺的喊了一句：“就你师祖我，还怕没人要吗？我那些狐朋狗友。”有好几个想跟我结成道侣。一旁的齐元略微有些尴尬，小声道了一句：“呃，大道方为本真，修道虽讲求法财履地，呃，但师傅徒儿，你们将道侣之事看得太过于重要了。<笑>”灵娥禁不住乱了吹奏的节奏，捂嘴让自己别笑出声江莲儿嘴角一撇：“你是最没资格说这个的呀，傻老二。呃”呃呃呃。齐元老道禁不住以手覆面，想起了自己的故事，默默的给自己倒了一杯酒。旁边的灵娥已经拿起了二胡，但被师兄瞪了一眼，又赶紧换成古筝。李长寿连忙为自己师傅挽尊，笑道。人有七情六欲，方才是人；道有万千真意，但终归是性情之外的天地本领。这些都是人之常情。师傅，您不必太过放在心上。修道呢，本身就是一件乐趣十足之事，这可是您教弟子的。随之，李长寿就岔开了话题，正色道：“师祖，如此说来，忘情上人心底，应该也是有你的才对啊。”我不知道啊，管他有没有。江灵儿翻了翻白眼，我决定了，那个前世累不用也罢，这次就当回来看看你们了。灵儿顿时有些疑惑不解，他能够感觉到，师祖明明是很喜欢忘情上人才对啊。李长寿对灵儿传声道了一句：“将前世累放在蒲团那儿，假装不小心落下了。”灵儿虽然有些不明所以。但还是乖巧的一言照做，随之李长寿随手一扫，将桌子上的杯盘收起，起身道：“师祖，今日也差不多了，您先休息吧。”齐元老道也起身：“弟子明日再来听师傅教训。”师傅，您喝的有些醉了。哼，这点算什么？江灵儿不以为意的道了一句，心底悠悠一叹，总不免有些失落。齐元、李长寿与灵娥一同告辞离开，江灵儿也就留在了灵娥的草屋中歇息。出了屋门，齐元叮嘱两个人不要在师祖面前闯祸，就走回了自己那个多了两个人形大洞，但是阵法已经被李长寿修补好的草屋中。李长寿和林娥对视一眼，林娥眨眨眼，李长寿笑而不语。熊玲丽也已经端着吃了一小半的烤肉站了起来，全然不知道发生了什么。师兄，怎么办？林娥小声问。李长寿传声道：“你这几日与玲丽就在棋牌室那边待着，不用多过来，三日之内必见分晓。”林娥有些似懂非懂，有些疑惑却也不敢多问。熊玲丽却是乖巧的点点头。反正也不用多想什么，海神大表哥说什么他就做什么，这就行了。几个人各自离开了此处草屋，前一刻还十分热闹的湖边，很快就冷清了下来。草屋中，江莲儿悠悠一叹，抬手拍拍额头，脸上带着几分懊恼，他禁不住有些垂头丧气，低声喃喃道：“唉，又搞砸了。”江灵儿，你装什么装？直接答应不就完了吗？嗯？江灵儿翻了个身，趴着，突然看到了角落中放置的小锦盒，张手将锦盒射来，打开一看，一只眼泪模样的宝珠，一只小巧的便签，前世泪使用说明。以为这样我就会用吗？江灵儿哼了一声
，将锦盒推开，抱着胳膊坐在那儿，目光带着几分倔强。片刻之后，我就看看说明，不用就是了。不错，纯粹是好奇，这东西到底是什么？单房中，李长寿在那大黑丹炉前坐了下来。他这边还没开始启动丹炉的禁制，就感应到了，在湖边。有着一抹熟悉的道韵一闪而过，消失在了护山大阵内。哼，虽然知道师祖是一个傲娇的妹子，但这么快就成功的说服了他自己，也真是，真是够厉害的。与此同时，东海之东，天涯海角的大城中，天涯阁内。此前被掀飞了楼顶的本地著名悟道场所——天涯阁，此刻已经是完全复原了。在顶层的一处雅间中，那青年坐在矮桌后，自饮自酌。窗外，星海璀璨，周遭琴声悠扬。他就这般在这里不断的喝着，时不时轻轻叹气：“哎，落了，落了。”洛洛，第一眼看到你，我已经连你我今后的孩儿的面容都想清楚了。可你的方宗，到底何处去寻呢、啊？有一名老者闪身进来，单膝跪在一旁：“少阁主，属下去东海龙宫打听过了，鲛人族江思儿公主殿下确实有科勒儿这位好友。”什么？这青年练气时，顿时激动地站了起来，矮桌都被他的膝盖给掀飞了。真的吗？太好了！哎哎，少阁主，不要太激动。属下打探到，江四儿殿下的这位好友，因之前在这里惹出了事儿，呃，似乎是被他家中长辈喊回去了。属下无能，未能打探到更多消息。咱们天涯阁虽遍布数十大千世界，但三千世界着实太多太大，有太多地方是咱们涉足不到之处啊！这青年禁不住后退两步，一下子像是丢了魂魄。他，他就这般走了吗？那老者苦笑道：“少阁主，您这般……”但凡是正常些的女子，都容易被吓到。老梁，你可见过对哪般女子动心惯？这青年悠悠一叹，言道：“哎，我便装，至今修行两千余岁，母亲为我安排了一批又一批美貌乖巧的随从侍女，看着他们，或如同面对白纸一样。”心底没有丝毫的波澜，但是乐乐是不同的，乐乐他，他是那般的与众不同，一言一行都是那么的别致。便装悠悠一叹，慢慢的靠着屏风坐下，左腿蜷起，左手搭在膝盖上，手指轻轻的打着节拍，双目满是迷离，口中不断的哼着：“啊，天涯。”海角，那老者禁不住抬头擦了擦热汗，知道自家少阁主这次是真的动了心了。真是不动则已，一动惊人呐、啊！已经开始寻死觅活了。哎，总算老夫人可以安心一些了。少阁主身为天涯阁未来的主人，两千岁了，竟然还是一个纯阳，这当真是让业内同行耻笑。少阁主，那敖乙殿下大婚就在十二年后，咱们天涯阁也有一封请柬。您之前还说自己不想过去，不如去试试运气，说不定到时那位道友又现身了。嗯，便装愣了一下，瞬间精神抖擞，喜道：“快！”让母亲大人派人送我最好的衣袍过来。少阁主，您别急呀，还有近十二年呢。不
，我现在就去东海龙宫附近等着。”变装双眼之中闪烁着星光，不只是一炮，还有实力。不错，我身为男人，实力太低了，如何保护得了乐乐？让母亲将我忘在家里的灵宝都送过来。对了，再给龙宫备一份厚礼。还愣着干什么？快去准备啊！哎，是，属下这就去啊，这就去。那老者擦了擦额头上的冷汗，连忙躬身退走。天庭月老殿，杜仙门小琼峰江林儿使用前世泪，欲与杜仙门破天峰一脉王富贵，结地婚之好。月老殿后殿，月老一本正经的喃喃着，招来杜仙门的大片泥人，伴着星光点点，端着相思宝书。小琼峰，哦，那就是长寿的风头嘛。月老淡定一笑，开始细细探查杜仙门的一只只姻缘泥人。月老只是负责管姻缘，姻缘泥人生成时，也就伴着一个人名，一个生辰八字。而后便是此时常住何处何地，基本的人脉为何，天道也只允许月老知晓这些。但是月老可以通过生辰年月，大概的推演此人的年纪，从而推导出一些简单的关系。很快，小琼峰所属的四个泥人都被他找了出来，关系一目了然。按岁数。这应该是长寿小友的师祖啊，江林儿。